Du sport avec des révélations qui avaient bouleversé le monde du patinage en janvier dernier. L'ancienne patineuse Sarah Abitbol racontait dans un livre avoir été violée et agressée sexuellement par son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer. Le ministère des Sports avait alors diligenté une enquête auprès de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche. Enquête qui a livré des conclusions accablantes sur la Fédération des Sports de Glace. Louis Amar. Sarah Abitbol n'était pas un cas isolé, loin de là. En tout, 21 entraîneurs sont mis en cause dans ce rapport pour des faits de violence. 12 d'entre eux se seraient rendus coupables de harcèlement ou d'agression sexuelle et l'inspection générale a transmis le dossier au procureur de la République. Mais plus globalement, cette enquête pointe la responsabilité de la Fédération des Sports de Glace. Le volume des affaires, disent les auteurs, est sans équivalent au plan international et le rapport évoque, je cite, « une forte concentration des pouvoirs qui n'a pu que favoriser une forme d'omerta et conduire à l'absence de procédures disciplinaires. » L'homme visé par par ces mots, Didier Gaillaguet a quitté son poste dans la tempête début février, remplacé par l'ancienne championne d'Europe Nathalie Péchala, désormais présidente. C'est à elle que revient la tâche d'assainir la fédération.